mfano wa mzaliwa wa kwanza. Yes. Hapo amepata. Amen. Yaani Yesu Kristo alikuja ili awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wenu. Ili Mungu aonyeshe vile ambavyo ange anapenda yeye mapenzi yake ni nini? Mapenzi yake ni wakati wale watoto wake alio wachagua. Wanapofanya yale mambo ambayo yeye angefanya ili waonekane kwamba Mungu anafanya. Yes. Hivyo Yesu wa kwa lote alifanya tu yale ambayo Mungu alikuwa anafanya ndani yake. Ndani yake. Ili Mungu aonyeshe aku aiku yeye kwa sababu ulimwengu wote ni watu wa Mungu wapate hisia. Na kutambua kwamba Mungu anataka kufanya jambo kupitia kwetu. ya kwa sababu patanisha ni sisi. Kujulisha watu wa bali na injili ni sisi. Alright. Yesu alikuja kama mpatanishi. Kupatanisha nani? Si kupatanisha watu na mwingine. Hapana. Alisema baba watu watatengana, baba na mama watatengana, mtoto na baba watachana. Alright. Lakini ni kupatanisha wewe na Mungu. Yes. Amen. Ni kupatanisha wa Yesu Kristo. Kupatanisha watu na Mungu na kama wewe ni mzaliwa wa Mungu wewe ni mwana wa Mungu kazi yako ni kupatanisha watu na Mungu sio sasa zote wewe ni mpatanishi wa watu na watu tu asante dada sio wewe ni mpatanishi wa watu na watu hiyo si mbaya lakini hiyo ni mambo ya kimwili alright na mambo ya kiroho ni kwamba ndio fanya ya kimwili sababu uko ndani ya mwili alright lakini ya kiroho ni kwamba unapatanisha watu na Mungu Usijali kama wamepatana kazi yako umefanya. Mm. Yesu Kristo alipokuja kupatanisha watu na Mungu. Haijalishi kama watu wengine wamekubali au wamekataa. Hiyo mm. sio shida yake. Yeah. Shida yake ni kwamba amefanya vile Mungu anataka afanye na amefanya. Yes. Na hapo ndio tunafaa kusimama sababu si tunashukuru Mungu. Ametupatia ufunuo wa kujua si mambo ya kibinadamu bali mambo ya kiungu. Sababu Mungu akiwa roho angependa na sisi pia tupate mambo ya kiroho tufanye mambo yale ambayo yanaelekeza watu kwa roho wa Mungu praise to God ndio ndio kuambia leo unajua kuna tunasoma habari za Abraham si ndio tunasoma habari za Abraham si ndio habari za Abraham zilikuwa ni kwa Abraham ili tujue kwamba vile Mungu anaweza kufanyia Abraham anaweza kufanyia pia sisi sio kujua tu habari za Abraham tuseme habari za Abraham tuseme hata sisi tuna yetu praise to God tuzamini tuende kwenye kitabu cha Biblia tuanze kusoma sasa kwenye kitabu cha Genesis 17:1 Genesis 17:1 tuangalie habari ya Abraham kwanza Abraham alikuwa peke yake ulikuwa na watu wengi lakini Mungu aliita Abraham peke yake peke yake. Alright. Na alikuwa kwao sio. Kufanya alikuwa kwenye kanisa lao. La kwa Mungu sanamu. Sababu baba yake alikuwa anauza sanamu. Alikuwa ni mzazi wa zile sanamu zinazoabudiwa. Kwa hiyo lazima Abraham alikuwa ni mmoja wa wale wanasaidia babake. Si ndio? Lakini Mungu alimuita yeye peke yake katika grupu ya sanamu. Kama sika bwana alimuita asa Abraham angejiangalia aseme niko peke yangu sina mwingine angeanguka. Lakini aseme hata kama nimeitwa peke yangu ya tosha. Angalia. Eh msomo wa Kiswahili ndio tuweze kupata vizuri. Abraham alipokuwa mtu wa miaka 90 na Kenya 99. Alikuwa na miaka 90. Kwa hivyo ilikuwa wakati umeenda sana. Ni wakati aseme nimeitwa too late. Alright. Kwa hiyo ah, ah, tafuta kijana. Tafuta kijana, mbona mimi? Lakini akiwa 99 years, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, "Mimi ni Mungu mwenyezi." Kwa hiyo Mungu akajitambulisha kwake. Na sisi tumetambulishwa, Mungu ameitambulisha kwetu. Tukamjua yeye ni nani? Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu si mtatu. Mungu ni Mungu ni mmoja na Mungu ni roho. Yes. Haleluya. Yes. Na huyo roho wa Mungu aliishi ndani ya Kristo mzima mzima. Yes. 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 Ndio maana tunasema Kristo ni, ni image ya Mungu. Yes. Haleluya. Yes. Sababu so, yule Mungu asione 
inawezekana alionekana ndani ya Yesu Kristo. Ile roho ambayo ni Mungu. Watu wasa shida ni kwamba watu wanaona mwili wa Yesu Kristo. Watu wa kidini wana shida sana. Lakini sio sina shida nao sababu hiyo ndio shetani anapenda. Shetani anapenda uone mambo ya kimu. Na sababu mambo ya kimu ni mazito huwezi kuyashinda. Alright? Hapo ndio anakuangushia. Ukutisha na kuambia je umeona? Je umeona? Je kimwili? Lakini Mungu ni roho, si ndio? Kwa hivyo akitaka ujue unamjua katika hali yake ya kiroho, ya kiroho na wapatanishe watu na roho wa Mungu. Alright? Ili wapate kujua Mungu katika roho na wapate mambo ya kiroho. Na mambo ya kiroho ndio yanaanza kabla mambo ya kimwili. Amen. Amen. Hapana jambo hata moja lilikuweko kabla ya roho wa Mungu. Alright? Kwa hivyo vyote vilivyoungwa viliungwa kwa ajili yake na kwa aina yake ya ile nyumba. Na nipata vizuri. Ushapata ufahamu kama huo ndani yako, una shida tena maishani na kujua kwamba haijalishi hata kama mimi peke yangu. Alright? Hata Abraham alipoitwa alikuwa peke yake. Peke yake. Lakini humo humo taifa lilipatikana. Alright? Ah, kwa wala kama mtakaomwambia mimi ni Mungu mwenyezi uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Alright. Abraham awe awe mkamilifu kivipi? Ukitizama pale ametoka. Hapana ukamilifu wote. Alitafutwa au ukamilifu wa mwili au ukamilifu wa kiroho. Ndio kuna swali. Sababu ukiangalia Abraham ukamilifu wa mwili ulimshia. Hai. Kwa nini nasema huo? Bila sema hivyo unaona kama ni nadaka lakini soma mwenyewe uone kama alitimiza ukamilifu wa mwili. Alishigo. Praise to God. Kabisa na hapo ndio tunakujibu hapo watu wanachanganyana wanadanganyana pale. Wanadanganyana kwamba Abraham alikuwa mkamilifu au alikamilika kiroho kwa imani. Ndio sasa baba wa imani akuwa baba wa mama kimwili alishindwa jamii let's be honest yes. amen kwani amsomo biblia ni mkaona alishindwa kimwili wewe unadanganya bibi yako bibi yako unadanganya mambo ya kimwili nasema usi bibi yangu usi ni dada mambo ya kimwili mambo ya kimwili na mtu bibi yako aka akazini na mtu mwingine kwa mambo ya kimwili alishika alishindwa alishinda alishindwa Alishi lakini yeye Mungu anasema uwe mkamilifu. Kwa hivyo alitaka ukamilifu wa Abraham utokane na mambo ya kiroho. Amen. Hallelujah. Amen. Hiyo ni ngumu kuelewa lakini sikilizeni na Mungu akijalia mtaiona. Ndio shetani hawezi kushinda hata siku moja ukijua kwamba mimi Mungu hatafutii ukamilifu wa mambo ya kimwili. Yeye ni roho, anataka ni roho kamilifu wa kiroho. Na ukamilifu wa kiroho ni imani kuamini vile roho wa Mungu amesema kukuhusu wewe sio vile wewe ulivyo kumuhusu Mungu wewe ulivyo ni binadamu na hakika uongo na magumbi na mavumbi utarudi utarudi na kama hamjui sayansi mtu akiwa mavumbini analiwa kama vile mbao yaliwa na mtwa wewe pia utaliwa na mtwa hivyo hivyo ndio ufukue makaburi wa malaika mtaona mtu pale ndani. Utakuta mifupa na baada ya muda pia utakwenda kushi. Alright? Amen. Kwa hiyo mwili utaisha kabisa. Kitakachobaki ni roho. Na ukamilifu unatakana na ukamilifu wa kiroho. Amen. Praise to God. Na hapo Abraham alishinda, manake hata kama mambo ya kimwili alisema haijalishi tena, mimi na Mungu na namuamini. Ndio akaitwa baba wa imani sio baba wa kimwili ni kimwili tukifuata mambo ya Abraham sote hapa tutachana hatutashiriki hapa huyu pastor huyu akichukua mail yake mtamwambia mji hapa tena huyu pastor huyu achukue mail yake amzalishe mtoto nyinyi hamtakuja hapa kanisani tena mtatoka nje mseme pastor gani huyu lakini Abraham alikuwa ni lakini baada Mungu alimpenda sababu Mungu aliangalia imani yake ya kiroho kuhusu Mungu. 
Then they say, but you will brother, is having hypertension. Yeah. Na hapo tuyo, binadamu sinana mwasikia hapo, mambo ya kimwili. Mwajua kuna mungiri mwene juzi ya nisema, kasema mambo ya uchawi, hati ni mambo ya kimwili tu. Nika shiwa, kuna nasema kusema mambo ya kimwili, nilidhani uchawi ni mambo ya kiroho. Hei nasema kama ni kiroho, mbona wanafanya mambo ya kuonekana. Eh. Ndiri kaya kufikiria, eh, hivizi ni ya kuonekana. Sindiyo, wakijipaka rangi hapa, ni wasipatu wajichobaya, ni rangi wanapaka yonekane. Sindiyo? Aha, no you have it when it's your buyer. Si wana haya bada, si paka mfuru wa pako ya matibiki tu gaya na pako wapa. Si kitu ya kuoneka? Yani uchawi ni mambo ya kimwili tu. Hata katika wawaza mungu, kwa mungu hiyo kitu, lakini sababu mungu wa kimwili lazima mshike sasa, mambo ni mambo ya kikweli. Alright? Ni kubali ya sikuweza, uu mungu kwa nesuma yes, mnifunulia jambo kwa sivi. Mimi kuna kitu chao ni spiritual. Kumbe there is nothing spiritual about the chao. It was all physical, ni manipulation. All right? Na kuambia, kama kama unajiambia wewe sikujua. Na kuambia kuhusu kitu fulani, alafu na kutolea majivu na kuwekea majivu. Mbona wewe si roga bila kufanya chochote kionekana? Mbona mpaka ufanye jambo lionekane ati kuna nyoka mlango? Yaani yaani kitu kwa mtu atiwe atiwe kitu cha kuonekana. Yeah. Na diyo masa ni msema na shukuru mungu siyo kwa uchawi na kumbe tukwa ni kitu bure kwa mzali ya paka lana sema ni bure kwa mzali ya sasa hata ni kibu kinambia paro chayi na kwa mbewe ati mtu wa uke minu marogo uja roko nani na kuroga mamba kibu yutu kumbe hakuna any spiritual power kwa uchawi yu hakuna this is the bible i read it also nitafuta mpaka nikaipata katika hale mamba kibu yu uzinzi usharati uchawi Ya kwa mwenye mambo ya kimu, hakuna kuroho pale gani. Praise to God. Sasa, Abrahamu, basi, napila kwa Abrahamu kwanza. Sababu Abrahamu sisi mteuli. Na sisi ni mteuli. Wezi kujikompea na kitu kingina, kujikompea na mteuli na mwanza. Praise to God. Au na kujikompea na nanja. So you must compare yourself with another person like you. Eee. Where to compare nyumba na basi? Na kukupea nyumba na nyumba? Sidi yo? Kukupea gana, kukupea gana na gana? Where to compare gana na basikeli? What are you compare? That's what I want you to compare na wawo. Wawo ni kena. Sisi we compare ourselves with the chosen. Hallelujah. And Abraham was chosen. Kwe ni uromo? Yes. Na wakata na miko wa Abraham ati wali. Na katolewa miungoni mwa watu ambao waliendelea na vinyago vyao. Alright? Hata wakati ule msichana mwenye na kuchukuliwa kwa kwa huko huko kwa wakaletu walikuwa wameficha kinyago. Mnakupokea hiyo story? Alifia kinyago. Eh, akaja nacho. Sababu ilikuwa ni mambo ya kwao yeye. Alright? Hata huyo mwingine watu walifia vinyago wakati nabii wao. Eh, katika akili. Wana vinyago kwenye akili. Wamemuona Yesu Kristo kama mtu balila kuona yesu mtu kama roho wa mungu wa kifanya kama kifanya kama lakini hivu nyangu kwa vipata kwa vitoa haleluye eee kwa vitoa tu kwa kataa kusuka kwenye hile mungamia uzeme ni kwa na pilo zombo ya panda si pilo ni kitu meficha chuka kwa yonga minu mekalia tutuoni kwa kinyangu kuchomo praise to God haleluye sasa kasi mekate na mi nitafanya agano langu katia mimi na wewe Mungu walifanya agano lake kati ya yeye na Abraham. Si watu. Si kabila lake. Ni yeye na Abraham. Mungu akiteua anafanya agano lake baina yake yeye na yule aliyemchagua. Yes. All right. Mama kwa namna nipata. Unasema mmoja wao, mmoja wao nina furaha Kusema mimi mmoja wa Mmoja wa kwa nani? Mmoja wa wale wa teule Mteule Mteule Nina furai kusema mimi mteule Ikiwa wea huja amini kwa mba mungu wa mekuteua Haya mambo kuna ya zungumza haya wezi kuwa na maana kwa Utayapinga Utasema Antipotosha Yes na kupotosha kutoka kule uliko urudi kwa Mungu. Haleluya. 
Tuwapo kule huko uliko huko katika hayo mawazo Utoke huko uje kwenye mawazo ya kiungu Na mawazo ya kiungu mawazo ya kiroo Alright Na mawazo ya kiroo ya naungozo na imani Alright Ready to go Kwa mini roo wa mungu Na hui roo wa mungu wa niishi kimui lindani ya Yesu Christo Hallelujah Wanga pa nakubali Amen Sasa tindamini Abraham huu sasa na mitafanywa agano langu agano langu kati ya mimi na wewe nami nitakuzidisha sana sana si nitakuzidisha nitakuzidisha sana sana hiyo yote yule ambaye anaamini na kukubali kwamba yeye ameteuliwa na Mungu na akafanya mwana wa Mungu lazima atazidishwa sana sana hata kuwa anaambiwa fanya hivi ndio uzidishwe fanya hivi ndio uzidishwe hiyo imani yako inakuelekeza kuzidishwa yes all right man wapo na kubora hiyo imani ya tosha wewe kupata zidi ya sana sana lakini wale ambao si wateule lazima wafanye jambo ndio wazidishiwe sana sana all right lazima waonge pasta ndio wazidishiwe sana sana lazima wafanye charity ile inaitwa eh, pata potea ni wazidishiwe sana sana lakini sisi zidisha yetu alright yeah. yatokana na kwamba kuna agano ambalo limekuwa na Mungu kwamba ameteuliwa yeah. alright yeah. agano la 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 la, la, la Abraham na Mungu kwamba Mungu amemchagua kati ya watu wengi akapilo ni agano lake alright wameagana kwamba wewe ulikuwa kwa vinyago nimekutoa. Unaipata hey. maana hiyo ndio agano. Lazima ni agano jipya. Hiyo ilikuwa la agano la Abrahamu na Mungu. Kuna agano jingine jipya langu mimi na Mungu. Hallelujah. Unapokuwa ambao kuna agano jipya paka ulijue ni agano jipya hili ambalo naambiwa lipo kwa sababu na agano la kale ambao ni la Abrahamu na uzao wake na Mungu. Yes. Yeah. Right. Ah, ah, na ah, Abraham basi alimwabudu Mungu hapo hapo. Kwa sababu ni alikuwa kifundi fundi. Alright. Akageuza ibada yake kutoka ibada ya mawazo ya kisanamu akamwamkia Mungu asiye muona akifudi fudi na hakumuona yes wewe pale aliamkia nini kifudi fudi aliamkia roho sababu anaongea naye hamuoni anasikia tu sauti alright aliposikia sauti kesa aliamka kifudi fudi aijalisha nilikia wapi wajua kwa sababu ni ambacho kifundi fundi kuelekea sauti kuelekea sauti natoka eh sauti natoka alright hapo haoni chochote lakini alikuwa huko sauti imetoka huko ndio mimi ndio kuabudu naenda kuabudu hiyo sauti in the beginning was the word yes and the word was with god and the word was god so abraham before him hata kabla Yohana hajaandika hilo Abraham alipata kwamba my beginning now is with this one so he aliamka kifundi fundi akaanza kuabudu si sanamu tena sio kitu kinachoonekana bali sauti ambayo inamwambia vile kulivyo amen praise to god amen baba mipata praise to god Mungu akamwambia akasema mimi agano langu limefanya nimefanya nawe nawe utakuwa baba wa mataifa mengi hilo ndio wamekubaliana baada ya kumwabudu na watch hii ahadi ilitoka baada ya ibada yes alright hii ahadi aliopewa kwamba kuongezewa aliyepoto ongezewa sana kabla ya ibada alright hiyo tayari unaweza kuongezewa hata bila ibada lakini alipoabudu yes alright alipomwabudu Mungu akamuongezea akamwambia utakuwa baba wa taifa mataifa nimefurahi ibada yako sasa 
So, when you go to the Mungu, 
si kwamba si wewe umemwambia alijua tangu mapema na alipanga alright alitumia ili wao ufurahi kama mwanawe ufurahi wewe na raha kusema leo Mungu amenisikiliza alikuwa amepanga useme hivyo kwa sababu alikuwa ashataka kusekufanya ili ubaki na raha ya kusema yes my yes tunafurahia sana wakati tunafurahia hayo mambo praise to god tunafurahia sana kusema yes 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 Mungu amenisikiza ndio anakusikiza maana yake alikuwa anataka useme yale ambayo ameyapanga yes ukisema yale ambayo aliyapanga yanakuvunja moyo maana yake hayawi wewe ni mzuri kumsikiza Mungu na pia upendo ulio nao Mungu anakuangalia kwa sababu upendo ni wa Mungu akiona unapenda anajua hiyo ni yangu atafanya kwa sababu umedhihirisha kile ile jambo ambalo ni lake amen kwa maelewa hapo alright ikiwa maombi yako yanatokana na upendo kwa sababu Mungu ni pen hapenda wa Mungu ni pen anipe ikiwa madhumuni yako yanalegana na pendo kwa sababu yeye ni pendo lazima atakwenda atimize sababu yeye ni pen. Praise to God. Amen. Nani yeye sasa? So we must put these things in perspective. Are you really bad? Abraham na Lena. Akabalishwa jina, akaitwa Abraham, Abraham baba wa taifa. Alikuwa anakuwa sasa mstari wa sita. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana nami nitakufanya kuwa mataifa na wafalme watatoka kwako. Hiyo ni ahadi ya Abraham. Mbona mm. mnaelewa ahadi ya Abraham sasa? Sasa wewe ukishika ahadi ya Abraham wewe ni mjini. Alright? Ahadi ya Abraham ilifanyika ndio ujue kwamba Mungu akisema amesema itafanyika vile alivyosema. Sasa paka ushike ahadi yake. na ahadi ambazo zimetolewa kupitia Abraham na uzao wake uzao wake uzao wake wa kimwili alright Abraham ana uzao wa kiroho uzao wa imani sisi baba yetu tuko kwa imani ile imani aliyokuwa nayo ndio tuko nayo kwa hivyo ni baba wa imani hebu sasa baba wa imani aweze kuwa baba yako wa kimwili wa kuzaliwa na Ketura au kuzaliwa na Hagai au kuzaliwa na Sara hiyo haiwezekani Alright wewe si baba wa hiyo si baba yako si upande hiyo lakini kuna kitu ambacho kimemfanya awe special kwa Mungu na ni ima iman iman ni maana kuna kwa Abraham ni baba yetu wa ima praise to God kwa hivyo uhusiano wetu na Abraham watokana na imani. Kama vile alivyomwamini Mungu akiwa peke yake, ndivyo na sisi tunamwamini Mungu tukiwa peke yetu. Alright? Tukikutana wawili watatu ambao wanamwamini, alhamdulillah kusema. Alhamdulillah kwamba Mungu ashukuriwe. Mm. Tukikutana wawili ambao tuna hiyo imani, tuwashukuru Mungu. Nasema eh kumbe siko peke yangu. Kama vile lenda alifikiri kwa peke yake akaambua ah kuna wengine wangapi 7000 hawajapiga boti kwa ba ba alright yule anasema ah kumbe siko peke yangu mmm wewe mkutana pale na yangu kwa peke yako na peke yako sawa akija akasema ah kumbe siko peke yako eh basi tu haifanyi uacha uendelee ni kusema ah siko peke yangu hata mimi hapa naendelea hivyo hivyo tu mkija anasema ah kumbe siko peke yako siko peke yangu. Na kile wewe kifanya kutokuja au kuja au kweli kifanya ni endelea usiendele. Kina cha fanya ile ile imani niliona. Na wewe pia hiyo hivyo hivyo sasa ah naenda kwa wenzangu sababu tuko siko peke yake. Wanapo mmeelewa hapa. Wacha kuangaliana kwa ubaya si usipokuja ukija wewe Mungu akubariki. Alright? Na nielewa. Wewe mwenzako akija asipokuja hiyo si shida yako. Shida yako ni kwamba akija oh kumbe siko peke yake. 
Lakini akija anasema ah thank you God I'm not alone. Asipokuja asema I still stay put and firm. I'm not going to change. Hallelujah. I will never change. Lakini uzuri ni kwamba katika ulimwengu watu ni mangapi duniani? Na milioni. Na wao ni ngapi? Mimi nisema nitamtumikia Mungu kwa vyovyote nipate nisipate sichwa. 
hiyo sio shauri yake na mtumikia sababu amemteua kama na basi Abraham unasikia mtaka soko soko ya brother yake ndafanya yeye na uzao mwingi sana nami nitafanya sasa yule ni Abraham sasa twende kwetu ili malize leo I'm going to be very brief najua tu wajazoea mimi kubiri unazoea pasta lakini mimi mambo yamebadilika Romans 8:12 Ina sema nini Romans 8:12 Nisome Kiswahili Basi kama ni hivyo ndugu tuwaleni si wa mwili tuishi kama kufuata mambo ya mwili kwa kama tumepata hivi hii si wa mwili kufuata mambo ya kimwili ya huu mwili hatuwezi na mimi hai wewe fikiria wewe kiume ndio anaye barangaka just think about it mimi ndio anaye kimwili barangaka mambo ya kimwili ndio anaye barangapi nani hapa wiki imeisha hajadanganya mambo ya kimwili anyosha mkono tumi si kwa mambo ya kimwili sidanganya na mtu wote umedanganya mambo ya kimwili hata kwa simu ni kama wewe karibu karibu kupigia simu wewe uja huyu hapa kimwili hata ukona kupigia karibu kupigia bila kunipigia mapema wala kwa kufurahisha mtu kimwili kimwili ni ana furai mambo usidanganye unajua ushindi wetu upatikani hapo na hivyo tunashindwa dengi tunashindwa dengi na hiyo ndio chetana na kushikilia hapo akuoneshe umeshit Mwambie wewe sikiliza. Wewe ulikuja hapa duniani mambo ya kimwili sababu ya kiroho ya kushinda. Huko mbinguni mambo ya kiroho matupe hakushinda. Ndio ukatuma mtapigwa take kwenye wapi? Kwenye mambo ya kimwili. Shikana na hayo hiyo yako. Sisi tuarudi tulikotoka. Huko ulikofukuzwa ndio tunataka kuenda huko. Na tutashika mambo ya huko, mambo ya huko ni ya kiro. Ya kiro. Wewe unataka mambo ya kimwili ukafukuzwa. Si unajua anataka abudue kimwili. Na mwenye kuabudua anabudua kiro. Eh sasa. Kashiko, unataka kwa nipate. Tuelewe kwa sababu hiyo. Basi kama ni hivyo nuku tuwaneni si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili ah ah kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa you die you die in spiritually you die au utashindwa kupiga mahesabu ya kimwili ushindwe ufe usile ile imani yako iliyokuwa nayo ife maana yake mambo haya ukilio kiangalia hapa nimekosa hapa nimekosa pale nimekosa sasa na sina imani mimi mimi na hiyo ni mambo ya kimwili yale isiyo isiyo imani ni ya kufanya alright mambo ya kufanya na kumaliza imani na hasi 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 amatani ah acha kidogo sasa mambo ya mambo ambayo haya matani wewe ya mwili pambana nayo mpaka ufe pambana nayo kabisa na akili yako mngane mngane ushindi uweze mngane ushindi uweze mngane ushindi uweze pote la mali sio wewe peke yako unaishindwa mwanzo pia ameshindwa wewe lakini ya kifika ya kiroho unasema hapa sitoki hapa sitoki alright hapa na baki hapo hapo sababu haya mambo hayawezi kunishinda sababu msishindane mimi kuna yule ambaye 
anashindana akashinda. Kwa hiyo mimi namfuata yule aliyeshinda. Aliyeshinda. Kwa hiyo mwanamke yake sasa mimi nashindwa. Nitashindwa yeye wala sishindani mimi. Vita hii si vya huko. Yes. Eh, kule yule ambaye ameshinda, huyo mimi namfuata yeye. Aya. Yes. Nimekubali kumfuata Na yeye ni 
mapenzi yake ulizi.
And the word was with God. And the word was God. So Abraham before him, hata kabla Yohana hajaandika hiyo, Abraham alipata kwamba my beginning now is with this word. So he aliyoku fudi fudi akaanza kuabudu si sanamu tena sio kitu kinachoonekana bali sauti ambayo inamwambia vile kulivyo amen praise to god amen mama mipata praise to god mungu akamwambia akasema mimi agano langu limefanya nimefanya nawe nawe utakuwa baba wa mataifa mengi ilo ndio wamekubaliana baada ya kumwabudu now watch hii ahadi itoka baada ya ibada yes yeah. to right. yeah. mm. ahadi aliyopewa kwamba kuongezewa aliyokuwa tuongezewa sana kabla ya ibada alright yote yale unaweza kuongezewa hata bila ibada lakini alipoabudu yes Alipo mwabudu Mungu akamuongezea kama utakuwa baba wa taifa. Mama taifa. Nimefurahi na hii baada yako sasa. Hii baada ya kule pokea nimekuongezea bila ya gani. Wana wangu wataka kuongezewa. Utaka kuongezewa ni katika ibada. Amen. Haleluya. Ndio uko umepata Yesu alikufa kwa ajili yako. Ndio. Wewe umepata. Haleluya. Uzima wa milele unao tele tele sababu Yesu alikufa kwa ajili yako. Na ulipo mwamini Yesu Kristo ulipata roho nzima. Yes. Lakini je, wanataka kuongezewa? Ongezewa haitokani kwa vile wewe unatoa sijui pasta akisema jambo la maana na angusha meza, naangusha kitu juu mbele yake. Eh, ndio tena yeye kitu kwenye mkate ni angushie. Kwa nini si misema? Si sema jambo la kufurahisha. Kwa nini mmoja amke angushie kitu hapo? Ni kusema Ukisema aende na mbushu. Nasimama huko kila mtu akuone kutoka huko. Uonekane. Uje bamba hapo wekele pa kwa hiyo huyo jamaa basi. Shangwe ashangiliwe. Hapana, hapana. Ongezeko utokana na ibada. Haleluya. Unapoanza kumwabudu Mungu katika roho na kweli unaongezewa unaongezewa mpaka unashangaa yeah. kama vile hata Abraham alivyoshanga yes praise be to god yeah. alikujalisha mambo yake kimule ilikuwa vipi kilicho maana ni kwamba imani yake ndani ya hii bala iliyokuwa nayo ya tosha praise be to god yeah. haleluya usikubali shetani akuangushe tena kwa mawazo ya kimwili tumekataa Tumemwambia wewe yako ni ya kimwili, tuamjua Mungu ambaye yake ni ya kiroho. Sitazini kiroho. Amen. Sitakuwa na mume mwingine kiroho. Sitakuwa na mke mwingine kiroho. Only God. Amen. Haleluya. uzinzi hata kidogo. No, no, no. No. Sina uongo. Sababu naamini yule ambaye ni mkweli. Haleluya. Wala wana ipata ya mimi. We must change and accept the way God has. Ndio apatia yetu na asomea Abraham tukwani. Praise to God. Tizama Abraham anaambiwa tena. Abraham aka uh, 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 wala jina lako hutaitwa tena Abraham. Abraham akaitwa Abraham. Utaitwa Abraham. Utaitwa Abraham. Kwamba hiyo Abraham ni nini? ni baba wa mataifa. So Abraham ahadi zake na Mungu ni awe baba wa mataifa. Yes. Ilitimia hiyo timia. Hata kama alikuwa peke yake. <laughs> Tena si peke yake, ni peke yake ambaye ana mke asiyeweza kuzaa. Mwenye yuko kutumumu sana. Si peke yake tu lakini mke wake alikuwa tasa. Atakuwa baba wa taifa vipi wa mataifa na bibi yake ni tasa. Haijalishi kama alijaribu kusaidia Mungu msaada wake kwa Mungu ndio shida yake mpaka leo. Alijaribu kumsaidia Mungu ili Mungu asionekane muongo kwa sababu amesema atakao wa mataifa na akiangalia bibi yake hawezi kuzaa, akachukua kikuja kazi wake, akazaa naye kumsaidia Mungu. Mungu asaidie. Yes. Hallelujah. Abraham alisha 
shangaa hii mwenyewe wakati Mungu alikuwa mtembelea tena lakini uzuri ni kwamba alikuwa ashatambua ni nani
ambao anamwamini alhamdulillah kwa sema alhamdulillah kwamba Mungu ashukuriwe mm. mm. tukikutana wawili wa ambao tuna hiyo imani tuwashukuru Mungu mm. nasema eh hey, kumbe siko peke yangu kama vile leja alifikiri kwa peke yake yeah. akaambua ah kuna wengine wangapi elzaba haja hajapiga boti kwa ba ba alright yule anasema ah kumbe siko peke yangu Mm. Eh, yeah. hey, na pale na yangu peke yako na peke yako sawa. Akija akasema, "Ah, oh, kumbe siko peke yako." Yeah. Eh, basi tu. Haifanyi uacha uendelee. Ni kusema, "Ah, siko peke yangu." Wacha mimi hapa naendelea hivyo hivyo tu. Mkija anasema, "Ah, kumbe siko peke yako." Yeah. Siko peke yangu. Lakini wewe ukifanya kutokuja au kuja au kuweza kufanya niendelee au isiendelee. Mm. Kinachofanya ile ile imani niliona. Amen. Let's go. Na wewe pia hiyo hivyo hivyo sema ah naenda kwa wenzangu sababu tuko siko peke yake. Wangapi mmeelewa hapa? Wacha kuangaliana kwa ubaya si usipokuja ukija wewe mungu akubariki. Alright? Na nielewa. Wewe mwenzako akija asipokuja hiyo si shida yako. Shida yako ni kwamba akija oh kumbe siko peke yake. Lakini akija anasema ah thank you God I'm not alone. Asipokuja sema I still stay. Put I'm going to change. Hallelujah. I will never change. Lakini uzuri ni kwamba katika ulimwengu watu ni mangapi duniani? Mamilioni. Na Wayahudi ni wangapi? Watch it. Kaiti kabu. All right. Ukikompare India na Israel, Israel ni kama ka Kaskatown. Ka India. Na au ka kama India kana watu wengi kushida Israel nzima. Kwa hivyo sio wingi wa watu. Alright. Kwa upande wa Mungu huwa sio wingi wa sababu amesema njia yake ni nyemba. Nyemba. Alright. Wewe watu utakuta wingi wa watu utakuta India wamejaa tele. Sawa? Lakini hawakutaguliwa. Amen. Walisha kujua ni wacha. Wacha. Walikuwa tayari ni hawana. Alright. Eh hata nchi ya hawana ni vile kwamba walijua kwamba nchi yote ni ya Mungu wakaambia mtakapokanyaga kwa sababu mmekwamu tukueni. Yeye ni kama sawa bila sasa wako wale. Alright? Ukitia mkono mfukoni ukitoa chako ni chako. Chako. Ndio tunaacha. Ndio tunaacha. Sababu yote ni ni yako wewe. Hiyo pesa yote kumtukoje ni ya? Ni yako. Mwambia kile umetoa ni chako. Wewe ukitoa umetoa umetoa nchako. Eh. Sasa ndio kaambia kwani nakanyaga ndio. Ndio kweli naye ni kwangu hii mshakanyaga ni kweli tu kweli. Si kwamba ati ni ni hao pia hawana nchi. Hii dunia yote ni kwetu tukiongea na mke wako siku yote ni ya Mungu. Lakini pale mekanyaga ni pako. Maana yake pale ni kwa baba yako sio. Na wewe ni mri. Kwa hivyo mali ya baba yako ni yako usijali na mtu usio mtu asikwambia hapa siku yako sema ni kwangu pale umejenga brother ni kwako ni mali ya baba yako umejenga juu yake yes that's true nobody should tell you hapa siku yako pengine hapo nje ndio sio kwako sababu mwingine amekanyaga na yeye pia ni kwako lakini pale wewe umekanyaga ni kwako yes una title una title ni kwako kwako amen what is your hapa wewe mpaka una title ni tena usitakuja tu wenyewe Uje zenyewe kwa wakati wako ukifika. Unasema hata hata kichelewa unasema nini? Hata ikichukua muda. Na jua bwana. Wewe. Hebu tuimbe. Na jua bwana. Waweza. Na jua bwana. Waweza. Na hata kama itachukua muda. Na jua
Napikuwa ni kambo, basi kama wewe uwezi kuja, tupe kitamuzo chako. Wakenda kwa mwanangu tuwa tamuzo haku wanacho. Kama sa, tango hivi ni kapitia pali, ni kambo kitamuzo chako chwe ichi basi. Ani kiata zangu mwini. Ni kajua haya mambo, siyo ni mna hafanya. Mwini hafanya mimi na mkua mimi pali ni siku na... Yule ambaye alikuwa kinizuia, mwanangu shahidi. Yule alikuwa kinizuia mimi. Atisema hapa uwezi ku. Jenga ato kwenye nini, wewe mtuwa baka kwa leta nini hapa. Ndi ya niyambia tafadhali, ndi tamuza tafuti kitu yako. Obo, ni kama ambia kwa nangu mwasikia. Yule mwana, ni mzuri kukua na kusalama na wa. Uyo mwana kutupua, chuku fanyia ya chuki. Mimi mpenda baka leo. Ni lafiki yangu, hata kama ni nizuia, akaleta mwapaleta watu, serikani yote yako kuzuia. Mimi ni mpenda tubaya. He became my friend. Ndi ya niyambia ndi tamuza kufanyia. Alright. Sasa hiyo, tutaiki mwe pato. Tazi. Na hata kama itachukua mga, ni hajua mga. Praise me to come. But nijua mwe mwenda kuwambia kile sister misema. Mimi nisema natamutumikia mungu kwa kwa vyote. Nipate, nisipate, sisi wa hiyo siyo shawe yake. Na mutumikia sababu, hame mteuwa kama na. Masi ya prangu, masikia mkisa ya soka, soka ya prangu, ya kwanya huu na uzao mwini sana, na hami kwa kwanya. Sasa hiu ni Abraham. Kwa tuende kwetu. Ya ni maliza. Yo, I'm going to be very brief. Na juwa tu wajazoya mini kubiri. Mwajazoya pasa, lakini mimi mamba mbalika. Mbalika ni stand. Asa, Romans 8.12. Kena sema nini, Roman Z.A. 12. Nisome kiswa hivyo. Basi kama ni hivyo nduku, tuwale ni siwa mwili, tuishi kama kufuata mamu ya mwili. Kwa kama mipate hivyo. Hili siwa mwili, kufuata mamu ya kimwili. Ya, huu mwili ya tuwezi ni mwili. Uwe fikiria uwe kiume na kanya marangata. Just think about it. Muna kanya mba kimuli marangapi. Mba kimuli muna kanya marangapi. Nani hapa wiki meishi haja nanganya mba kimuli. Anyosha mkolo. Tami si kukonko mba kimuli si mbanganya kama tu watu. Umenda mba kimuli mba kimuli. Ata kwa simu nisa kwa uwe kwa karibu kupigie simu. Uwe kuja kwa uwe kwa uwe kwa uwe. Hati likuwa na kukukiria kakiku kupigia ukulumu ni pigia mapema. Wanda kumfraisha mito kimui. Kimui na yana fry. Mamu usidangai. Mwataka kufa Yuda 
you die even spiritually you will die sababu utashindwa kupiga mahesabu ya kimwili ushindwe ufe usile ile imani yako iliyokuwa nayo ife maana yake mambo haya ukilo kiangalia hapa nimekosa hapa nimekosa pale nimekosa sasa na usina imani mimi mimi na hiyo ni mambo ya kimwili yani isiye isiye imani ni ya kufanya alright mambo ya kufanya ya kumaliza imani na hasi 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 ya matani ha acha kado Asa wa majuna mambo mambo haya matani wewe. Ya mwili pambana nayo mpaka ufe. Pambana nayo kabisa na akili yako mngane mngane ushindwe uweze mngane ushindwe uweze mngane ushindwe uweze pote ya mali sio wewe peke yako na ishindwe mwanangu pia ameshindwa. Wewe. Lakini ya kifika ya kiroho unasema hapa sitoki. Hapa sitoki. Alright? Hapa nabaki hapo hapo sababu haya mambo hayawezi kunishinda sababu usishindane mimi. Kuna yule ambaye alishindana akashinda. Kwa hivyo mimi namfuata yule aliyeshinda. Aliyeshinda. Kwa hivyo wanaambia hata mimi nashindwa, nitashindwa wake wala sishindane mimi. Vita hivi si vya huko. Kuna yule ambaye alishinda. Kwa hivyo mimi namfuata yeye.
anakuta kitu kubwa ndefu sana ile kwa naitwa kulea eh watu wote wamemuogopa akachukua kiroho sasa akasema huyu jamaa huyu eh huyu jamaa ni kanaye kimwili simwe lakini kiroho aliwezi mmm naambia kwa sababu zote sijali hapa kiroho hiyo kuna wakati shika dugu na ukiona mimi hapa ni kadogo lakini dugu mwenyewe kipata mambo yake na kushika ya mbali nguvu zangu sasa kimwili nguvu zangu akamwambia mimi namuendea yule na nguvu gani na nguvu za Mungu ndio hayo sio alipomuendea mfilisti yule na nguvu za roho wa Mungu alimshinda waliokuwa kimuendea kimwili walikuwa wanakimbia amen mpate ndio mtu kwa tuko hapa kujifunza kujua ni nini hasa tunafaa kufuata
mfano wa wana ambayo kwa hiyo twalie aba yani baba roho mwenyewe akishuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu 